un ringraziamento veramente sentito allo chef a... <ride> Ho digerito in un colpo solo tutto quanto È come la grappa Ci hanno detto che qua c'è un posticino dove si mangia bene Vogliamo andarlo a provare? Siamo in Alta Langa, Canelli per la precisione Dove Contratto produce questa etichetta in collaborazione con il nostro chef Siamo su un 2013 Extra Brut, quindi una bella secchezza Assemblaggio di 80% Pino Nero con un 20% di Chardonnay 36 mesi di affinamento sui lieviti, minimo sindacale in Alta Langa Che ci permette poi di avere una freschezza adeguata a quello che è il vostro aperitivo Ci siamo seduti, stiamo iniziando con l'aperitivo Siamo in una saletta veramente carina Più che una saletta è una veranda con vista lago. Il finger food di benvenuto, partiremo la degustazione dall'alto, un maccheroncino di pasta filo con ragù napoletano al suo interno, proseguiremo con uno gnocco di grano arso ripieno di burrata e crudo San Daniele, una frisella con pomodoro marinato, al centro chips e riso venere con spuma di gorgonzola e sedano, bavarese al peperone con cremoso di formaggio caprino e pasta brisè, termineremo con il nostro maccherone a foie gras. Buon appetito. 27 minuti di inquadrature dopo. È un duro lavoro quello del videomaker, guardare e non toccare, altrimenti poi voi non vedete niente. Durante la descrizione ho cercato di rimanere attenta, ho memorizzato solo l'ordine con cui bisogna mangiarli. Mmm, è caldo. Allora aspetta, faccio una pausa. Sono buonissimo. Ti ricordi tutto, vero? C'è un formaggio, c'è del prosciutto. È buonissimo. Questo è tipo frisella. Questa è una chips. Chips croccante. E sopra questa spuma di gorgonzola. Molto molto buono. Cupoletta di peperone. Che figata, questo è un mini macaron. Dolce. Ecco perché era l'ultimo. Siamo partiti alla grandissima ragazzi. Sono presenti due menu degustazione, uno è il Carpe Diem, che è quello che prenderemo noi. Chiudete le valigie amici, si va a Berlino Beppe! Finalmente qui si torna alle basi della cucina, ci portano il burro! Il nostro pane è lievito madre, schiacce di rosmarino e cipolla, i nostri grissini a sesamo tirati a mano e burro dal peggio. Un altro piccolo benvenuto signori, un branzino marinato agli agrumi. Ad accompagnare troveremo cipolla rossa all'aceto, una purea di mela verde sedano rapa, chips di branzino, a completare un aceto di riso invecchiato e affumicato, nonché salsa tosatsu. Questa è una salsa tipica giapponese, comunque fatta da noi. Prima mangio il branzino, poi attacco il burro. È spaziale, pensavo che avesse una nota di acidità molto più forte, invece è delicatissimo. E poi ci sono tre tipologie di erbe aromatiche diverse. Già da vedere ragazzi è una piccola opera d'arte. L'acidità è la parte più sfiziosa eh, di questo piatto. Hai la croccantezza della cipolla, la morbidezza del pesce, è molto molto equilibrato. Questo è cipolloso ragazzi. Ciao, ma se una volta che finiamo questi ce li portano a ripetizione abbiamo ufficialmente un problema, io lo dico. Iniziamo dal Piemonte con le tortonesi, Dertona di Walter Mass, con il quale ha il merito di aver riscoperto il Timorasso. Siamo sul 2017, troviamo un vino che nonostante il passaggio è soltanto in acciaio, ha questa struttura molto presente, sul finale troviamo una nota minerale e sapida, un po' tipica per la zona, tutto a equilibrare, bilanciare il vino, accompagnare perfettamente quello che sarà il vostro scampo crudo di Mazzara del Vallo. Questi grandi classici della Maison sono gli scampi alla pizza Iola, sono gli scampi di Mazzara del Vallo, abbattuti a bordo sul peschereccio con il quale la Lavoriamo giù in Sicilia. Ad esempio, questa vellutata di datterini, il pomodoro qua è lavorato sotto vuoto ma senza ossigeno, con un duplice vantaggio: resta rosso fiammante il colore, poi non avendo bolle d'ossigeno all'interno, la sensazione di calatolingua è totale, quindi super avvolgente. Il disegno circoncentrico è un'emulsione di acqua di polpo, con la quale facciamo un'altra preparazione anche arrotonda, proprio la parte aromatica, sia dello scampo che del pomodoro. Olio a crudo, origano e olive nere di gaita disidratate in forno, denocciolate, tagliate per umano. Qua Arlecchino si confesso burlando, forse lo scampo è il contorno del pomodoro. Eh? Ok. La 
più bella descrizione di un piatto finora mai ricevuta. Arlecchino si confessò burlando, potrebbe essere che lo scampo sia il contorno al pomodoro e non viceversa. È pazzesco. Allora innanzitutto sembra veramente di mettere in bocca del burro. Il pomodoro è una cosa incredibile veramente. Assaggialo. Il boccone dello scampo è veramente godurioso, però la salsina di pomodoro, se non ci fosse lei, questo piatto non avrebbe senso, è veramente è strepitoso. Quale migliore opportunità per quello che già sapete? Si vola veramente ad alti livelli. Potrebbe essere arrivato il momento di inaugurare il burro. Era ora. Come godurioso la temperatura giusta. Comunque ci sono andata giù piano, eh. Ti faccio portare una vanga, in caso il coltello non fosse sufficiente. Vieni che ronco delle mele, siamo nel coglio, Sauvignon Blanc in purezza, questa nota fresca fruttata, molto floreale, si evolve grazie anche al fatto che il vigneto orientato a nord ovest, quindi questa freschezza aiuta la concentrazione di un certo tipo di, di aromi. Anche in questo caso passaggio solo in acciaio, mantiene appunto questa nota fresca con una bella acidità, una bella tensione sul finale, a equilibrare anche questa volta il tutto, accoppiando perfettamente i vostri crostacei, i gamberi rossi di mazzara, con la tartare di mozzarella. Ma tu continua col timorasso, che io... Ho già capito che il Sauvignon l'ho perso. L'inizio del percorso Carpe Diem, gambero anche qui a crudo, al centro del Carapace, tu stato in padella ha reso bello croccante, le verdure sono puntarelle, barbabietola e cavolo romano, semplicemente scottate all'olio e tutto su una base di mozzarella a completare una salsa a freddo di cima di rapa. Bellissimo. Sembra un quadro. In generale il piatto è super delicato, non ci sono sapori troppo spigolosi o sbilanciati. Il gambero si sposa molto bene con questa cremina che se solo mi ricordassi di che verdura è farei una figura decisamente più bella. Antonino riesce a farci mangiare anche il carapace del gambero. Cioè non c'è un piatto che non si presti alla scarpetta qui dentro. Ci spostiamo oltre Alpe. I nostri amici francesi, Regnard Reserve Chardonnay 2015, siamo in Borgogna, tra Bonn e la zona dello Chablis, una delle aziende più antiche di Borgogna, con uno Chardonnay in purezza, in questo caso prodotto tra i vigneti di, della Côte de Bonn, un anno di affinamento in botte piccole, da questa nota al vino molto rotondo, una struttura quasi di miele, note di pasticceria, vaniglia, tipiche del passaggio in botte piccola. Abbiamo però su un prodotto giovane una bella punta di mineralità e di freschezza di frutta, sul, sul finale al palato tutto questo ad accompagnare un piatto delicato ma pieno di sapori come il plin diciamo un piatto molto significativo per lo chef un po' il suo incontro con il Piemonte qui abbiamo appunto una piccola rivisitazione della versione della pasta tipica piemontese il plin lo ritroveremo con un ragù d'ana tra il suo interno per dare molto sapore la salsa al foie gras cremosità invece latte di bufala e per finire polenta croccante sono emozionata Che do il bis. I plin sono piccolissimi, quindi un pochettino più piccoli rispetto alla tradizione, ma sono una cosa incredibile. Sono sapidi, ma non troppo. Il ragù d'anatra è stellare, devo aggiungere altro. Oh, ma che combinazione! Un altro piatto dove mi toccherà fare la scarpetta. Io non posso far tornare in cucina un piatto così, cioè è più forte di me. È arrivato il ricarico, gente. Siamo in Umbria, tenuta bella fonte, Arneto 2016, Trebbiano Spoletino, più strutturato rispetto al Trebbiano classico, passaggio in botte per dare questa nota quasi dolciastra, un po' di miele, nocciola, frutta secca. Al palato troveremo invece un vino molto secco con un finale leggermente affumicato, bellissima persistenza e andrà appunto a sposare i sapori molto marcati del prossimo piatto. A voi. Grazie. La versione di Villa Crespi di cozze e fagioli. E quindi abbiamo la nostra tagliatella, farina di fagioli, manticatura con ragù di cozze, le stesse che vengono poi gratinate e trippa di baccala soffiata. Questo diceva che era farina di, di fagioli. Sai cosa fa la differenza in questo piatto? La punta di aglio che c'è è buonissima. È vero. Anche qua si gioca di brutto sulle consistenze. C'è il croccante di questo elemento patatinoso che non mi ricordo che cos'è. La trippa. Abbiamo deciso di prediligere i sapori un po' più freschi e minerali 
andiamo in Liguria, Rio Maggiore, zona delle 5 terre, Possa, Uniegro 2018, siamo su un tripla A, quindi un biodinamico, Canaiolo e buon amico i vitigni, mineralità presente dovuta alla vicinanza al mare, nota fruttata, molto fresco per appunto anche la giovane età e per le caratteristiche dei vitigni, abbiamo un tannino per terminare, presente ma non, non eccessivo, tutte queste caratteristiche per accompagnare la vostra portata di carne in testa coda di mazzo. Mi hanno portato via il burro. Non sono stata abbastanza veloce, non sapevo che c'era un tempo limite per mangiare il burro. È solo quando ti spolverano bene la tavola dalle briciole che ti rendi conto delle magagne che hai fatto, tipo questa, questa. La Francia è stata incredibilmente... Eh no, cosa c'è laggiù? Togli la manina. Testacoda di manzo, un gioco di parole, partiremo dal basso guancia, glassata, in fondo di cottura, in alto coda. Questa invece è brasata nel barbaresco, avvolta da cilindro di patata croccante, la salsa di sedano verde con purea di cipolla alla vaniglia. Baccalà, baccalà, baccalà. Tre volte perché sono tre composizioni e tre cotture diverse. Partiremo dal trancio, semplicemente cotto a vapore. Glassato poi da una maionese, realizzata dalla sua stessa acqua di cottura. A lato crocchetta di baccalà, mantecato, gratinato anche qui nella sua stessa pelle. Dare un po' di acidità alla nostra salsa di pomodoro. Questa qua è guancia e quella lì è coda. Mamma mia, sembra tenerissima. E burro, ufficialmente burro. Uh, note di maggiorana. Spero che ci sia perché se non c'era me la sto inventando. Questa invece è la coda. Vince la coda 10 a 0. La guancia è tenerissima ed è super morbida. Ma la coda ce la vedo benissimo in un panino la coda. Devi assaggiarla perché la coda è strepitosa. Franci ha ordinato una mozzarella di bufala. Eh, una mozzarella di bufala e baccalà, baccalà, baccalà. Quaglia, farcito, uno schiampo, fuggrai, zenzero, ingrossa prima di spinaccio e poi di patrite, quindi passa sfoglia e semi di papavero. La salsa servita alata è una salsa di estrazione giapponese, sono due tipi di riso, a lato le coscette sono svuotate e rifarcite sia con schiampo che con spinaccio. Il bouquet di erbe spontanee qua del nostro orto botanico troverete anche delle supreme di pompelmo limone e dei veli di ostrica. Sono senza parole ragazzi. Più che altro pensavo di aver finito, eravamo pronti per il dolce. <ride> Non so quanto spazio ci sia ancora nel mio stomaco, però sono molto contento. La salsina è spaziale, molto acida. Cioè piuttosto mi faccio portare via in barella, ma io qua devo finire perché è di una bontà senza senso. Allora, facciamo un piccolo gioco. La miglior palestra per gli abbinamenti resta ancora oggi i formaggi. Di lì allora ho studiato e sono partito a fare un ragionamento dal formaggio che mi piace di più in assoluto, in questo caso è un Comté, un Comté di Marcel Petit. Questo signore qua stagiona il formaggio da 24 sino a 36 mesi, davanti a voi avete un 32 mesi, raccoglie i migliori 36 produttori di latte, impiega 500 litri di latte crudo vaccino per ogni forma e affina ogni forma in questa cave, si chiama Cave des Forts de Saint Antoine, dove nella seconda guerra mondiale venivano stoccate le munizioni dalla resistenza, quindi un posto veramente molto suggestivo. Allora il gioco qual è? Ho creato una piccola miscela a base di camomilla, malva melissa, liquidizia e finocchietto selvatico. Io adesso vi taglio un pezzo di formaggio. Noterete benissimo anche questi cristalli che sono dovuti proprio all'emicchiamento. Sono cristalli di tirosina, un amminoacido delle proteine del latte. Ha un triplice vantaggio di profumo, più intenso, gustativo, più largo, ma soprattutto più digeribile. Lo lasciate fondere in bocca. Lasciate lavorare però la saliva. Quando siete pronti lo mandate giù. Il gioco forse il cervello vi chiederà ossigeno in quel momento. Allora resistete un attimo e andate verso la tisana ne nasce un abbinamento fantastico che esperienza super stiamo facendo ragazzi voi ve l'aspettavate così? e Franci una volta iniziato conviene finirlo eh. giusto per capire quanto tempo ho per recuperare prima dei dolci eh, qui servono anche cena possiamo star seduti un altro paio d'ore 
perché ho bisogno di qualche minuto di recupero. Vado? Vai. Grazie. 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 Che bello ragazzi, mi hanno portato la torta. Mi hanno anche ricordato che compio 40 anni, però... Nido di cioccolato fondente, un uovo di cioccolato bianco farcito con cremosa caramello salato e bavarese al caffè. Un pan di spagna saltato, tostato all'olio d'oliva. Abbiamo una schiuma molto leggera di timo e zenzero e un gelato di oliva taggiasca. Ci spostiamo in Germania per il vino da dessert. Kerpen 2003, Riesling Spatlese. Spatlese sta a indicare una delle cinque categorie in cui sono suddivisi i Riesling della Mosella in questo caso. Ha vestito zuccherino non eccessivo, quindi una dolcezza presente. Ben accompagnata la nota aromatica tipica del, del vitigno. 2003, siamo su 16 anni di invecchiamento che danno vita a questo sentore di idrocarburo. Acidità che ancora aiuta a bilanciare tutto, equilibrare e accompagnare il vostro dessert. In superficie c'è una sorta di spuma, una crema spumosa, sotto c'è del biscotto e questo qua sopra è gelato, tutte consistenze diverse, molto buono. Fracci ce la fai, ti ordino un defibrillatore. <ride> Dio, <ride> che paura. Lo filmo mentre vola dalla finestra. C'è il caffè dentro. E dunque non potevano di certo mancare i babà al rum e le code di aragossa con la panna. Da questa parte troveremo cremoso allo zabaione gel di caffè, cannolo con cremoso alla ricotta e cremino al gianduia. Un macaron al basilico, gilet ai frutti rossi e mezza sfera fondente con lime e pistacchio. Oh babà. Sì. Babà top. Bene ragazzi, allora c'è un grosso fan del canale che ci voleva salutare e forse qualcuno di voi potrebbe già averlo intravisto. Eccoci qua, ragazzi. Un, un ringraziamento veramente sentito allo chef, a tutti. Oh, avete sentito? Ecco, ho digerito in un colpo solo tutto quanto. È come la grappa. Esatto. Sì. Dal vivo vi assicuro che non è come vederlo. Eh. Siamo stati benissimo, un'esperienza eccezionale, ragazzi la consigliamo davvero a tutti. È stato tutto strepitoso. Basta. Siamo usciti dalla maratona di Villa Crespi, la più bella che abbia mai fatto in vita mia come maratona. Sì. Abbiamo speso 509 euro, due menu degustazione da 190, l'acqua, la degustazione di vini da 90 e l'aperitivo da 16 a testa. Io adesso lo dico ragazzi lo sto per dire è stata per me la migliore esperienza in un ristorante stellato fino adesso l'ho detto. Io faccio fatica a dirvi che cos'è la cosa che mi è piaciuta di più. I primi piatti uno dietro l'altro che si sono susseguiti. Applauso continuo si prestavano tutti alla scarpetta cosa che peraltro non disdegno. Possiamo dire che lo chef è stato super 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 e... carino perché ci ha fatto assaggiare un sacco di cose extra. Che così vi siamo riusciti a farvi vedere ci rendiamo conto che non è facile magari avere al ristorante due come noi che fanno i filmati e tutto devo dire si sono, si sono prestati tutti molto volentieri e non è una cosa scontata la location era pazzesca sì la location era molto bella noi speriamo che questo video vi sia piaciuto iscrivetevi lasciate un like seguiteci su facebook e su instagram e ci vediamo al prossimo video ciao